Alors, ce soir, nous accueillons un ami euh, et long-time long collaborateur qui nous vient de Londres, Kojo Eshun. Euh, je lis brièvement sa, sa biographie. Kojo est né à Londres où il vit et il travaille. Il a étudié la littérature anglaise à Oxford. Il a publié de nombreuses analyses critiques, des tests, des catalogues et des articles de magazines. Il a également réalisé des projets artistiques, notamment des compositions de films et vidéos qui sont liées aux, no aux notions des archives audiovisuelles et des archéologies de la futurité. Il effectue régulièrement des présentations lors de conférences internationales et symposiums et a dirigé des discussions et modéré des dialogues et des débats. Eshun a publié le roman à succès « More Brilliant » dans The Sun, Adventures in Sonic Fiction, en 1998. Et il a cofondé le collectif d'artistes Autolip Group, qui a organisé la première rétrospective euh, sur le Black Audio Film Collective, euh, une collective basée à Londres, euh, collectif du film audio noir, en 2007. Oshun effectue des contributions régulièrement au magazine Freeze, The Wire, Sight and Sound, Groove et bien sûr Chimurenga. Il est le directeur du programme pour, du Masters and Culture Sonores et Visuels de Goldsmith College à Londres. Euh, pendant cette semaine, Kojo et les participants de l'Académie ont passé du temps à essayer de le voir. Euh, physiquement, c'est-à-dire sur le site même de la production du film, le fameux film Shadow de Semben Ousmane, mais aussi à analyser la, la vision de, de Semben en regardant des images. Et c'est ça le focus de sa présentation ce soir. Je vous remercie. Wow. Thanks everybody for your Okay, thanks everybody for, uh, for coming along on the Friday night to uh, the Raw Academy. Um, I've been in the Dakar for about a week, and um, well, I think no, since about since about Sunday night. And uh, much to my regret, I have to go back on Sunday. But in the brief time I've been here. It's, um, I've learned a lot and uh, I've made a lot of friends, new friends and renewed old friends and old friendships. So um, uh, in a way we've been in a kind of zone of intensity. So uh, meeting so, seeing so many new faces is really quite odd because I I've come kind of used to seeing the same faces and uh, I'm thinking with a small number of people. And, um, the kind of the collective intelligence the kind of collective intelligence that emerges from thinking with a small group of people for a short period of time um, is a kind of is quite incalculable. You can make huge leaps in thought, huge leaps in research that are totally impossible otherwise. Many things that I struggle with by myself, sitting there, locked in this triangle between uh, myself, my desk, and my laptop, many of these blocks and barriers, many of these ontological divisions become entirely available become vectors as soon as they're collected. So uh, certain ways and pathways, certain portals, certain doorways become available through which many people can walk through many directions. And so um, I think of this week as a series of um, exits and entrances, a series of pathways and doorways to uh, an adventure in thought, 
which is unfinished and um, hopefully will continue for years to come. So to everybody who took part in today's um, workshop, thank you for your time and your attention and your care and your passion and your energy and your enthusiasm. And, uh, um, and to everybody else who's uh, come here tonight, welcome. So, um, <coughs> Donc, euh, bonjour tout le monde, euh, merci d'être là. Euh, Kodou euh, euh, disait qu'il est là depuis dimanche dernier, euh, qu'il va malheureusement partir euh, demain, dimanche, euh, après demain, donc, euh, chose qu'il regrette. Il dit avoir beaucoup appris depuis qu'il est là. Euh, il a fait de nouveaux amis, il a renouvelé de vieilles amitiés aussi. Euh, cette semaine, pour lui, ça a été une semaine euh, caractérisée par euh, la pensée collective, euh, l'intelligence collective, et il a pu observer euh, les potentialités qu'il y avait pour la pensée euh, de la mener collectivement. Plusieurs difficultés euh, qu'il avait avant de venir ici euh, ont été en partie surmontées euh, par le travail collectif qui s'est fait. Donc euh, tout seul, il était pris dans ce qu'il dit être euh, le triangle que constitue sa personne, son écran et son bureau. Et euh, en ayant partagé cette semaine avec les différents fellows, il a pu euh, voir euh, quelques solutions à ces problèmes-là. Et donc cette semaine, ça a été une aventure de pensée et il tient à remercier tous ceux qui ont participé à cette aventure de pensée et encore une fois le public qui est venu aujourd'hui. Okay. So maybe what's been most useful is the fact that um, um, what I've been doing is that um, I, have, um, I have three chapters of the new book on what I call Continental Features. And uh, these chapters are at different stages. And I've really been um, pretty blocked in these three chapters. These chapters were really, each of them in some way was unraveling the, uh, the concepts that I relied upon to mobilize thought and to uh, to open up a tendency, somehow these concepts failed to have traction, they failed to have leverage. They were concepts without conceptualizing capacities, concepts that lacked the capacity to conceptualize. Donc. Il travaille en ce moment euh, sur un livre constitué de trois chapitres. Euh, ce livre euh, s'appelle « Continental Futures »,« Futurs continentaux euh, ». Chacun de, chacun de ces chapitres, euh, euh, pour les écrire, il s'est appuyé sur des concepts et ces concepts se sont euh, révélés inopérants. Euh, des concepts, euh, il s'est agi donc de concepts qui ne lui permettaient pas de conceptualiser. But um, the three chapters have really, um, they've mobilized themselves again here. So this morning, um, we worked on the uh, one image by the Sierra Leonean artist Abu Bakar Mansare. Uh, we worked on a particular image by him. That's everybody in the group. Um, following that, we... Uh, read together the first paragraph, the first page of the text um, Major Gentle and the Achimoto Wars by the Ghanaian science fiction writer Kojo Lang, who uh, unfortunately died yesterday. Um, and so those two uh, sessions were extremely uh, helpful. And the third one is the one I'm going to uh, present now which is um, uh, 
a kind of engagement with certain moments from Sam Ben Uzman's film Chedo in 1976, which um, I first saw in a space in Berlin uh, only three or so years ago. It's a film I've been I've heard about for many, many years. And maybe because of that gap between hearing and viewing, the attempt to think with it has been somewhat laboured. But coming here has offered, again, a set of um, a set of entry points that I don't think would have been possible any other way. Um, ce matin, donc, avec, euh, on a travaillé sur euh, une œuvre d'un artiste sierra-léonais qui s'appelle Aboubakar Mansaré. Euh, nous avons aussi lu la première page d'un roman qui euh, s'appelle Major Gentry and the Hashimoto War d'un écrivain ghanéen qui s'appelle Kojo Leng qui est malheureusement décédé hier. Et ces deux sessions ont beaucoup aidé euh, Kojo dans la réflexion qu'il est en train de mener autour de l'écriture de ces, de ces trois chapitres. Ce sur quoi on va s'apesantir maintenant, c'est euh, une scène euh, tirée de Tchedo, de Ousmane Sembe, donc euh, film dont il entend parler depuis très longtemps, euh, mais qu'il n'a pu voir qu'il il n'y a que trois ans. So the, uh, the working title of this essay, Chedo, Chedo in the Future of 1976. So this is a, a work in progress, which means it's it's a it's a disassembled essay, an essay in parts, parts which are yet to be assembled. So um, so for a film to become classic or important or historically important, what is required is that different interpretations offered by different critics in different cities nonetheless support each other until eventually, slowly, the reading gains the force of habit. It gains the consensus of a sense that is held in common until the acts of listening and watching and listening while watching become actions whose destination is guaranteed and whose movement can be relied upon. Il va y avoir beaucoup de lost in translations, désolé. Euh, je vais faire de mon mieux. Donc, euh, euh, ce qu'il va partager avec vous maintenant est c'est un, un essai euh, sur lequel il est en train de travailler, donc il s'agit d'un work in progress. Et euh, le titre provisoire de cet essai, c'est euh, Tchedo dans le futur de 1976. Euh, et donc pour qu'un film devienne un classique, il faut que plusieurs critiques, peu à peu, forgent un consensus euh, qui informe l'acte des, 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 euh, des spectateurs So the purpose of this talk is to return to one sequence in the film Cheddar, directed by Sam Ben Uzman in 76, in order to propose new ways of thinking with and thinking through the cine Marxist aesthetic politics of Sam Ben. If cinema is an école du soir, if cinema is an evening class for the people, as Sembe Nuzman said in 1995 at the meeting of the Fédération Pan-Africaine des Cinéastes at the Festival Pan-Africain du Cinéma et la Télévision de Ouagadougou, then what happens if we extend this notion of an école du soir, of a school of the night, of the dark of school, of a school that begins after the ending of school. Donc le, 
euh, le propos de cette relecture, c'est d'explorer le cinémarxisme et l'esthétique de Semben. Et l'une de ses propositions, euh, Semben disait que le cinéma est une école du soir. Euh, Qu'est-ce qui se passe si l'on prend cette proposition au sérieux Perhaps the Royal Academy itself can be understood as a school that begins after the ending of school. Perhaps the mode of listening as a mode of watching that is made possible in and through the Academy. The work of watching in the key of listening is a form of study that renews and updates a commitment to l'école du soir. Peut-être que l'Académie Rho elle-même peut se concevoir comme une école après l'école, comme une nouvelle manière d'entendre, comme une forme d'étude qui renouvelle euh, l'engagement le, euh, voilà, à apprendre autrement. Commitment that is not so much communist as it is communist. A communism generated in and through a work of common thinking, whose parameters and whose precincts are yet to be defined. Une manière d'apprendre qui n'est pas tant communiste que communale. Euh, une manière d'apprendre dont les paramètres restent encore à définir. To listen while watching and to watch while listening is not so much a lesson that is taught by a teacher called cinema as it is a form of study that happens outside of an academy. A form of study that is not so much anti-institutional as it is a time that makes itself up moment by moment. Écouter en même temps que l'on regarde, regarder en même temps que l'on écoute, ça n'est pas tant le cinéma euh, qu'une manière d'apprendre autrement. It is a form of study that happens as you listen to the tricky time signatures and the progressive jazz chord changes that shift and stop with their false endings. It is a form of study that happens as you listen to the bass that walks and springs and surges its way out of the loudspeakers on the second floor of the Shabin at Raw Materials Academy at 7.30 p.m. on a Wednesday evening, seated with Devin and Antone on red chairs carved from a red bath. C'est une manière d'apprendre euh, qui se déroule en même temps que l'on écoute du jazz, en même temps que l'on entend une ligne de basse au Shibin du Raw Material Company à 7h du soir avec Devin, avec Anthony. It is a form of study that happens as you listen to Marabou, which is track one on side two of Antone's vinyl copy of Manu Dibango's original soundtrack to Cello. It is a form of study that happens in and through listening to a vibraphone as it steps and pecks and trills its way through Cedo Sénérique du Fin, which is track two on side two of Manu de Bango's Cedo. C'est une manière d'apprendre que... C'est une manière d'apprendre qui nous parvient comme lorsque l'on écoute le morceau Marabout qui se trouve sur la bande-son composée par Manu de Bango du film Cedo. It is a form of study in which Antone narrates the story of how he bought his copy of the vinyl soundtrack 
of Cheddo. A story that is inseparable from listening to how he obtained his vinyl copy of Manu Dubango's soundtrack for De Congo, De Congo Pipa's Le Prix de la Liberté, which was released in the same year as Cheddo, and which Ntone first heard as a six-year-old in Consamba, in Cameroon, in 1976, performed on the back of a track by Manu Dubango, next to which is another track which features actors who act the scenes from Le Prix de la Liberté. Scenes which the young Antone did not see at the time and will not see and has not seen, even when a VHS tape of Le Prix de la Liberté has been delivered by Jean-Pierre Beccolo to Antone's father, who, it turns out, acted in Le Prix de la Liberté. C'est une manière d'apprendre qui a à voir avec la découverte par le jeune Antoné en 77 de la bande-son du Prix de la Liberté, euh, film qu'il n'a pas vu à l'époque et qu'il n'a toujours plus pas vu aujourd'hui. In the narration of the memory of this scene of the cinema, whose performance and whose music and whose bodies and whose costumes play themselves back in the mind of a young Antone in a cinema without a screen, in a film without a projection, that now plays itself back in and through the misremembered narration that I have just narrated, that I recall listening to then on Tuesday night at the Shabi. In C'est une manière d'apprendre qui se rejoue dans le récit de la narration de la scène, dans l'esprit de Antoné, euh, qui a vu cette scène dans un cinéma sans écran. C'est un récit qui se rejoue encore aujourd'hui alors que je fais ce récit. It is a memory whose mistakes play themselves back in the real time of attention that emerges in and through the collective intelligence gathered here at the Academy on this evening of Friday, 21st April, at 6.41 p.m. C'est une mémoire dont les, dont les erreurs se rejouent, aujourd'hui encore, dans l'Académie du Rho, à cette heure présente. It is a study that emerges through an act of watching those opening six minutes of Cheddo which are inseparable from listening to the spring motion of the xylophones and the pressing and the surging and the pulse of the bass and the silences between both of these, which is inseparable from watching the actions of figures that do not speak but are by no means silent. C'est une manière d'apprendre qui se rejoue dans la scène d'ouverture de Tchado avec ses sons de xylophone. On the back of Manu Dubango's soundtrack to Tchado is a description of the film Tchado. So I'm going to read this description, a film that we've all seen, but I'm going to read this description nonetheless. And let's take this summary on the back of the vinyl recording of the soundtrack to Cello. And let us take this recording as an interpretation that travels according to its own speed, an interpretation that arrives ahead of the film, in the absence of the film, never quite coinciding or converging with the sight and the sight of a screening. Donc c'est une histoire qui se joue derrière le son de Manu Dibango, euh, une description de ce son que je lirai quand même. So, uh, for those of you, I don't know how many of you have seen the, the, the vinyl soundtrack to Cello, both um, the original and the version that's just been reissued. But uh, on the back, you have them. Um, we have two blocks of color separated by 
a diagonal cut that travels from the, the top left of the uh, back cover to the bottom right of the cover. So one side is yellow, another side is a kind of strange pinkish tone. We have cello in pale orange letters, you have Semben Uzman in reddish letters, and then you have Manu Tupango in bright red letters. Donc pour ceux d'entre vous qui ont déjà vu le vinyle, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est un vinyle qui vient de ressortir. Donc euh, sur la face arrière, il y a deux blocs de couleurs séparés. Euh, L'une des parties est jaune euh, et l'autre euh, a une couleur étrange, plutôt rose. Donc euh, le nom d'Ousmane Sembe est écrit en rouge, tout comme celui de Manu Divango. So I'm going to read it from my phone now. So this is... This is an interpretation that travels in, according to its own speed and its own time. And we could say that it never quite coincides with the screening. Donc je vais maintenant lire ce texte de mon téléphone. C'est euh, une interprétation du voyage. So this too is a form of cinema, this description. Donc cette description est aussi une euh, forme de cinéma. The film takes place during the 17th century period of slave trading and of the introduction of Christianity and Islam in West Africa. Le film se déroule au 17e siècle euh, et raconte l'introduction de l'islam et de la chrétienté en Afrique. The adherents of these religions all desired and hoped to pack their buildings, mosques or churches by whatever means necessary. Les adhérents de ces religions euh, doivent prendre leurs affaires. Euh, Arms and alcohol began to appear, as well as shoddy goods, gadgets from another era. Des armes et de l'alcool commencèrent à apparaître, de même que des gadgets et des babioles d'autres personnes. Anyone with a rifle tracked down and traded men, women. Quiconque avait des armes euh, pouvait les échanger avec des hommes, des femmes et des enfants. Man became money. L'homme devient de la, devint de l'argent. After having converted the royal family and government dignitaries, the imam encounters the refusal of the chedi. Après avoir converti les membres de la famille Régnante, l'imam fait face au refus des Chedo. For the Chedo, adhering to Islam or to Catholicism would mean renouncing African spiritualism. Pour les Chedo, adhérer à l'islam ou à la chrétienté, cela équivalait à renoncer à leur croyance propre. Giving up being themselves. Renoncer à être eux-mêmes. To accomplish his goals, the imam usurps the throne with the complicity of the dignitaries, similar to the coup d'etat of, of our days. Pour accomplir son but, l'imam usurpe le trône avec la complicité des dignitaires, un peu comme les coups d'etat d'aujourd'hui. Combining spiritual and temporal power, the imam reduces the recalcitrant to slavery in exchange for rifles. He, he obliges the others by force of arms to accept Islam. Can you please reread that? Sorry. The last sentence? Yeah. He obliges the others by force of arms to accept Islam. Mêlant à la fois le pouvoir spirituel et matériel, il oblige les autres à la conversion. Cello is a film of reflection, bringing, to, bringing together bits and pieces of facts and authentic events that took place in a period spanning the centuries up to the present day. Chedo est un film de réflexion qui combine à la fois des faits euh, et euh, facts and facts and uh, of facts and authentic events mm -hmm. that took place in a period spanning the centuries up to the present day that trains the deep neural network to read images in terms of 
discriminative features and border regions. Un paysage global est le nom d'une image, de toute image. Evolution, sorry. Yeah, no problem. A global landscape is the name for an image, for any image that is interpreted by machine learning, by a deep neural network that has been trained to read an image in terms of an evolutionary algorithm that trains the deep neural network how to, in how to read images in terms of discriminative features and border regions. Un paysage global est le nom d'une image, de n'importe quelle image. Quelqu'un peut m'aider avec cette synthèse Should I read it? Uh, or just leave it? No, 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 I don't think we should read it. Maybe we should in shorter bursts. One okay, yeah, I'll try it for the time. Okay. It is not that this interpretation is incorrect. Ce n'est pas que cette interprétation est incorrecte. Far from it. Loin de là. It is more that it is all too reasonable in its effort to summarize what we could call the global landscape of Cheddar. C'est surtout qu'elle est trop. It is, it is too. Summarize. It is all too reasonable. Il est, elle est trop raisonnable in its effort to summarize dans ses efforts de, de résumer what we could call the global landscape ce que nous pourrions appeler le paysage global a global landscape is the name for an image le paysage global est le nom pour une image any image n'importe quelle image that is interpreted by machine learning qui est interprété par le machine learning by a deep neural network par un profond réseau neuronal that has been trained to read an image qui a été euh, entraîné à lire une image in terms of an evolutionary algorithm en termes d'algorithme évolutif that trains the deep neural network qui entraîne le réseau neuronal profond to read images à lire des images in terms of en termes de discriminative features uh, facette, uh, facette discriminatoire and border regions et région uh, frontalière. That is to say, the effort to summarize the totality of Cheddar c'est dire que l'effort de uh, résumé la totalité de Tiedo cannot but compress ne peut pas ne pas comprimer its silences and its sounds ses silences et ses sons its lighting and its set design ses lumières et uh, ses décors its locations and its costumes ses, uh, ses lieux et ses costumes its expressions and its gestures Ses expressions et ses mouvements. The ways in which mouths are set. La manière dont les mouths. Ah, les, les bouches sont, sont. Mouths are set, but speak through a silent music. Parler à travers une musique silencieuse. Of enslaved walking. Of enslaved walking. The slaves that walk. Okay. The. Des esclaves qui marchent. Of trading guns for bodies. Uh, de la vente d'armes pour des corps. Of branding the fleur du lys into the backs of slaves. De l'impression de la fleur de lys sur des peaux. So it is not that compression is the problem. Ce n'est pas que le problème soit la compression. It is more the case that the form of reading cinema. C'est plus que la manière de lire le cinéma that takes place in the night school of cinema qui se déroule dans l'école du soir du cinéma can be understood as a disassembled cinema peut être comprise comme un cinéma dis désassemblé 
a cinema subject to a slow motion explosion. Un cinéma sujet à une explosion euh, au ralenti. In which the parts of cinema pull themselves apart from each other. Dans laquelle les composantes du cinéma se décomposent. In the night school of cinema, thinking takes on a different dimension. Dans l'école du soir du cinéma, la pensée prend une différente dimension. In the night school of cinema, thinking becomes decelerated. Dans l'école du soir du cinéma, la pensée décélère. In the night school of cinema, thinking destroys the satisfactions generated by forms of certainty. Dans l'école du soir du cinéma, la pensée euh, détruit les formes de certitude. Forms of certainty that become available. Les formes de certitude qui deviennent disponibles. When the proper mode of conduct for the aesthetics of an African cinema is presupposed. Quand les modes de conduite pour un cinéma africain acceptable ne tiennent plus. In the night school of cinema, we aim for a reading. Dans l'école du soir du cinéma, on vise une lecture that pressurizes the categorical imperatives of reading. Qui pressurise les impératifs catégoriques de la lecture. In the night school of reading, we aim to shift the thought of continental cinema. Dans l'école du soir de la lecture, on entend faire bouger les catégories de lecture du cinéma africain. From the rewards of certainty, de la récompense de la cer certitude, to the dissatisfactions and discontents and disappointments of speculation. À la dissatisfaction, euh, à, à la dissatisfaction de la spéculation. And there is one specific sequence in Sam Ben's Cheddar, a sequence that histories tend to describe as a flash forward. Il y a une séquence en particulier de Cheddo, une séquence que l'on désigne comme euh, un flash forward. And this scene offers itself as a test case for a decelerated reading in the night school of cinema. Cette scène s'offre comme euh, cas pratique euh, d'une pensée dé décélérée de l'école du soir du cinéma. The aim is to generate a speculative thought. Le but est de générer une pensée spéculative. In and with and through the study of Semben's cinema. Avec, dans et à travers une étude de Semben dans le cinéma. And so this specific sequence in Cheddar is identified as a propositional cinema. Et donc cette séquence en particulier de CMB est une proposition de cinéma. As a propositional cinema that returns to the turning points in the history of the world. Comme un cinéma propositionnel qui revient à un moment charnière de l'histoire du monde. In order to generate speculations which are trans-historical. Afin de générer une spéculation qui est trans-historique. Okay. okay. Let's play the clip. Traditional reading of this scene, uh, which you find in, you know, the two shelves of Semben books that exist. So, in preparation for this trip, I went to Goldsmith's Library. I looked through every book on these two shelves. And the, the book I could find that had the most information about this uh, was a, a book called African Cities, the Cinematic Texts. Il y a une lecture traditionnelle de cette scène 
Donc euh, sur les deux étagères de livres sur Semben qu'il qu a trouvé à Goldsmith, euh, le livre qui contenait le plus d'informations sur cette scène s'appelait African Cities as cinematic text. As cinematic text. Um, and there was an essay written by uh, the, the um, film historian Françoise Faf. Et donc il y a dans ce livre un essai par l'historienne du cinéma Françoise Favre. And uh, this is what she writes. Et voici ce qu'elle écrit. So she says, Dakar's cathedral, which, by which she means Our Ladies of Victory's cathedral. Donc la cathédrale de Dakar, elle entend par là la cathédrale Notre-Dame de la Victoire. With its Byzantine dome avec son dôme byzantin and its Sudanese style minarets et son minaret de style soudanais consecrated in 1929 consacré en 1929 is also part of Semben's urban iconographic discourse et partie du discours iconographique de Semben Semben shows details of the ceiling Semben montre des détails du uh, plafond in the ironic flash-forward, otherwise set in 17th century Senegal. Dans un flash-forward ironique uh, qui uh, prend, qui advient dans un Sénégal du 17e siècle. And so, um, what we see in this scene, I think is, I think there's actually kind of much more at stake in this scene than Francoise Faf really comes to grips with and that most <coughs> historians come to grips with. I think there is much more to be said about this so-called flash forward. Donc, il y a, à son avis, beaucoup plus dans cette scène qu'un simple flash forward que ce que Francoise Faf a bien voulu en dire. Il y a beaucoup plus. So, let's... Let's reconstruct this sequence just for a moment. So, first of all, we saw the priest who um, lives in a kind of uh, in a small hut within the the encampment of the kingdom. Donc, euh, re reconstruisons, si vous voulez bien, cette séquence. Donc, d'abord, on a le prêtre qui vit dans une petite hutte située euh, dans le village. Um, Françoise Faf, she calls him the missionary chaplain. Françoise Faf, on l'appelle le chaplain, missionnaire. And so we see the, the, uh, the missionary, um, he is celebrating mass. Um, in this empty uh, thatched hut which he uses as a chapel. Et donc on voit le missionnaire qui célèbre la messe dans cette hutte vide qu'il use comme une, dont il se sert comme une chapelle. And um, as he is about to uh, go through the ritual of mass, he observes a young man, uh, Madio, who is a young man <coughs> who squats on the ground and looks at the priest. Donc alors qu'il s'apprête à procéder au rituel de la messe, il voit un jeune homme qui euh, s'accroupit devant lui. And so uh, the priest walks towards the king's nephew, Madior, and greets him with outstretched arms. Et donc le prêtre euh, euh, avance vers le jeune homme qui se trouve être le neveu du roi et uh, l'accueil avec les bras grands ouverts. And then um, he pauses and he lifts his eyes. Uh, and uh, Francois Francois Fafche says he lifts his eyes to the sky and he has a visionary and almost mystical experience. Il s'arrête, lève le regard et Francois Fafche dit qu'il a uh, uh, a une vision, une expérience mystique. Uh, a visionary music which is accented by the music of an organ. Une musique uh, visionnaire accentuée par la musique d'un orgue. He sees through the eyes of a spinning camera. 
Il voit à travers les yeux d'une caméra euh, qui tourne. He sees the ceiling of the dome of the cathedral. Il voit le plafond du dôme de la cathédrale. The dome that is painted with black characters ascending to heaven. Le dôme qui est peint de personnages noirs qui s'élèvent vers les cieux. And Françoise Faf, um, she concludes her analysis by saying that this symbolizes the glorious apotheosis of the Catholic Church in Africa. Françoise Favre conclut son analyse en disant que ceci symbolise euh, l'ascension, le progrès glorieux du christianisme en Afrique. So, I guess the first thing to say is that um, the, the priest lifts his eyes, but the frame cuts off the sky, so we don't ever see the sky. That's quite important. Donc la première chose à dire c'est que le prêtre lève le regard mais on ne voit pas le ciel. Le cadre euh, obstrue le ciel. And this uh, gesture of upward movement is accompanied I think by synthesizer music perhaps rather than organ music. And again I think there's a difference. Et ce geste euh, de mouvement ascendant est accompagné euh, d'un son de synthétiseur et non pas d'orgue et euh, il pense que c'est important. And then Faf says the priest sees through the eyes of a spinning camera. Et euh, Fabre dit que le prêtre voit à travers euh, la lentille d'une caméra qui tourne. And that's that's where I think the reading begins to base itself on a, a presupposition because it's the it's the the match cut of the upward gaze of the priest with the upward gaze of the camera of Saint Ben's camera which allows Francois Fife to make a connection between the priest's gaze and the rotating camera as if to say it is his gaze that has moved let's say 276 years into the future donc c'est à partir de ce moment là euh, qu'il pense qu'il y a une présupposition dans l'analyse de Françoise Favre euh, parce que c'est euh, le mouvement ascendant euh, du regard du prêtre et la caméra de CMB posée de manière verticale qui lui fait faire cette euh, présupposition euh, qui voudrait dire que le regard du prêtre euh, s'est projeté plus de 200 ans en avant dans le temps. Partly what I disagree with is the idea that the priest sees through the eyes of a spinning camera. The camera, it's not so much that the camera does not have eyes, it's that the camera vision extends and cuts human vision. It does not, human vision cannot simply extend itself into machine vision. Machine vision in some sense breaks with human vision. Uh, C'est um, la vision d'une caméra étend et coupe la vision uh, d'un être humain. Un être, la vision d'un être humain ne peut pas simplement être prolongé dans une caméra. This shot, as you can see, is a dissolve. What we have is a dissolve from the priest's upward gaze to the rotating camera. There's a difference between a spin and a rotation. And this difference rests on the difference between uh, what we call a dolly shot and what we call a pan. It's a difference in cinematic language. Le plan est une euh, dissolution du regard euh, du prêtre et il y a une différence euh, au cinéma entre une dolly et un pan. In a pan, you would have a tripod like that. A tripod would sit on the ground of 
the floor of the cathedral. The cameraman would take the arm of the camera and then the cameraman would turn the camera around that axis which you see in the middle of that tripod. Donc, lorsqu'il s'agit d'un pan, on aurait quelque chose comme le trépied qui se trouve là, et le caméraman devrait faire opérer à la caméra la rotation. And so the pan has, is, has a kind of human-centered control, but a 360-degree shot is impossible with a pan. There is a certain point at which the camera operator cannot fully travel around 360 degrees. Et donc un pan euh, implique euh, une intervention humaine et un mouvement à 360 degrés complet est impossible avec euh, avec un pan. So one of the pleasures of being here was meeting with uh, the filmmaker uh, Jehan El Tahiri. Donc l'une euh, uh, un des plaisirs uh, que lui a procuré sa présence à Dakar, c'est d'avoir rencontré la réalisatrice Jihan Al-Tahiri. And we discussed this shot and how Semben would have made this shot. Et donc on, ils ont échangé sur uh, cette séquence et la manière dont Semben a pu la réaliser. And Jihan argued that this shot involved building a platform or a structure within the cathedral. Et uh, pour Jihan, la réalisation de cette séquence a impliqué la construction d'une plateforme dans la cathédrale. And on this platform, you place circular tracks, like uh, railway tracks. Et sur cette plateforme, uh, le placement d'une uh, sorte de, de rail and on this circular track, you place the dolly, which is a small machine for making a smooth movement, a smooth movement which travels with wheels. Et donc, sur euh, ces rails euh, circulaires, le placement d'une dolly, une dolly c'est une machine qui permet de faire un mouvement homogène du tout. It is a way to make uh, a perspective which is closer to a car or a train than it is to a human. Et donc c'est une manière de montrer une perspective qui serait plus proche uh, du mouvement d'une voiture que de celui d'un humain. And then uh, the dolly is big enough for a camera operator to sit on to sit on the machine and tilt the camera upwards. Et donc la dolly est assez grande pour accueillir un cadreur euh, qui, installé dans la dolly, peut orienter la caméra de manière euh, verticale. While a second, cam a second person called uh, a grip pushes the machine with the man on it. Cependant qu'une deuxième personne, qu'on appelle un grip, pousse la dolly et le, euh, et le caméraman qui se trouve à l'intérieur. While a third person, which would be either Semben or his assistant director, une, en même temps une troisième personne qui serait ou Semben ou son assistant, would call out the focal length from the camera to the ceiling to ensure that the camera operator keeps the correct focal distance between the camera lens and the ceiling. Uh, indiquerait au caméraman la bonne focale pour que, <coughs> que l'image reste nette. As the camera slowly rotates around the ceiling, alors que la caméra donc, tourne autour uh, du plafond, what becomes clear is that the ceiling is already a form of cinema. Ce qui uh, devient clair, c'est que le plafond en soi est déjà une forme de cinéma. We know that in the history of cathedrals, the cupola creates a certain audiovisual experience of totality. On sait que dans l'histoire des cathédrales, la coupole uh, crée une expérience audiovisuelle. But what we see when we visited 
the Cathedral of Our Lady of Victories was the scale of this circular totality. Mais ce que l'on a pu voir lorsqu'on en a visité la cathédrale, c'est la taille, l'ampleur euh, de cette euh, totalité circulaire. What we saw was something like a trans-temporal, trans-geographical, and trans-historical landscape. Ce que l'on a vu, c'était un paysage trans-historique, euh, trans-temporel et trans-géographique. What we saw were different scenes of different spectators watching different people preaching. Ce que l'on a vu, c'est différentes scènes avec différents personnages regardant euh, d'autres personnages en train de prêcher. So these scenes are clearly a combination of biblical scenes and contemporary scenes. Et donc ces scènes sont clairement euh, une combinaison de scènes bibliques et de scènes contemporaines. This uh, ceiling painted by uh, the French painter uh, Bruno Schmetz, is that his name? Yeah, painted by the French painter Bruno Schmetz in 1964. Et donc ce plafond peint par uh, un peintre français du nom de Bruno Schmetz en 1964. Evokes a certain kind of paracinematic experience in which to see the ceiling is to be involved in a specific kind of spectatorship. Et donc, euh, euh, revoir ce, cette scène implique d'être dans une euh, certaine manière de regard. To put it briefly, the ceiling is already in movement. Pour le dire brièvement, le plafond est déjà en mouvement. That is to say, the effort to study the details of the painting involve a degree of perceptual motion which is et donc euh, pouvoir euh, étudier regarder euh, les détails euh, de ce plafond implique nécessairement qu'on soit déjà dans un mouvement so there is a certain degree of spatial reorientation that is demanded by the effort to look up to <coughs> the ceiling, which is clearly evoking a notion of sky, which is clearly evoking a notion of heaven. Donc il y a déjà un effort qui est requis, uh, celui de lever la tête, et uh, cela évoque déjà l'idée du ciel et partant du paradis. So this vertical spectatorship and this spatial orientation in the work of Chedo takes on a temporal dimension. That is to say, St. Ben's camera travels twice or a number of times around the ceiling, which is to say it takes the time to travel around the space of the ceiling. That's to say it converts <coughs> the spatial experience of vertical watching into a temporal experience of rotation. Et donc ce mouvement euh, qui consiste à regarder en haut, la caméra de CB le convertit en un mouvement euh, dans le temps, en opérant plusieurs euh, gyrations. And what also happens clearly is that the experience of looking up to the ceiling is replaced by the horizontal experience of looking at the projection. Verticality becomes horizontality. Spatiality becomes temporality. Ce qui se passe aussi, c'est que uh, l'expérience de lever la tête, donc de faire un mouvement vertical pour voir la scène, est convertie dans le film par une horizontalité de l'écran qui se trouve devant nous. Donc la verticalité est convertie en horizontalité 
et euh, la spatialité en temporalité. So what if Saint Ben's cine Marxist camera has transformed the Catholic para cinema of the ceiling? Et si donc euh, la caméra ciné marxiste euh, de Saint Ben avait transformé euh, le plafond de l'église? A clash between two types of vision and two types of machine vision. A clash entre deux visions et deux types de vision machinique. That's to say, instead of this representing the victory of the Catholic Church or the dream of the priest, I would argue that it is actually, in a way, the victory of cinema over. Catholicism. Et donc là, plutôt qu'une représentation de la victoire euh, du catholicisme, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt affaire à une victoire du cinéma sur le catholicisme That's the that's the proposition. C'est c'est ma c'est sa proposition. It's not a it's not a fact. It's a proposition. It's a speculation. Ce n'est pas un fait. Hein, c'est une spéculation. So when we move from this to the the scene, the open air outdoor mass in the town of Popengin, which I understand is some 50 miles from here, we see something <coughs> quite striking. Uh, et donc, quand on quitte cette séquence pour passer à celle qui se passe à l'air libre, donc à Popengin, uh, dont je, il me semble que c'est à 50 km de Dakar, il se passe quelque chose d'assez étonnant. What we see is a huge gathering of, this is, and here I'm quoting from the, the historian Francoise Pfaff again. She says, we see a huge gathering of African and European devotees who gather to commemorate the appearance of the Virgin Mary. Donc là, ici, de nouveau, l'historien Francoise Pfaff, on voit un grand rassemblement euh, qui mêle européen et euh, africain pour célébrer euh, la Vierge Marie. And within the scene of uh, within the scene of commemoration, within the scene of holy communion, we can see characters from the film Cheddo. Et euh, dans cette scène de commémoration de de fête religieuse, on peut voir des personnages du film Cheddo. That's to say the actors who we've seen in the 17th century. Donc les acteurs que l'on a vu euh, au 16e siècle now appear. <laughs> the actors who we've seen in the world of Chedo in the world of the 17th century, we now see in the world of 1976. Donc les acteurs qu'on a vu au 17e siècle euh, dans le monde de Chedo, on les retrouve en 1976. We see the king, we see the griot, we see the imam, we see different Chedo, we even see the princess. On voit le roi, on voit le griot, on voit le différent Chedo, on voit même euh, euh, l'imam. And la boys, et la princesse, voilà. And we see them all receiving communion. Et on les voit tous recevoir la communion. So one question that immediately confronts us is which 1976 are we seeing? Et donc une question qui vient naturellement c'est de quel 1976 s'agit-il? Which is to say which future are we seeing? Donc quel est le futur que l'on est en train de voir? Whose future are we seeing? Le futur de qui? So again, um, to quote once more from uh, Françoise Pfaff, who, because her writing acts in a way as a, well, as, as everything that I want to critique in a way, I'm going to quote once more from her. Donc, euh, de nouveau, je vais citer Françoise Pfaff, parce que, d'une certaine manière, son, ses écrits euh, représentent tout ce que j'ai envie de critiquer. So she says, the outdoor mass shows the ultimate dream of the canonization of the priest 
as a reward for his martyrdom. Sa messe à l'extérieur donc montre le rêve ultime du prêtre euh, et de sa canonisation. She says the vision of the cathedral dome signals the heavenly triumph of his work. La vision du dôme euh, signifie euh, le triomphe euh, euh, dans les cieux de son travail. The open air mass acts as a, how does she describe it? It suggests that uh, the Catholic faith can no longer remain as a Western institution, but has to Africanize itself if it is not to successfully survive. If, if, it, if it is to successfully survive in a country whose population is 90% Muslim. La scène de Popanin suggère que la foi catholique doit s'africaniser si euh, elle doit survivre euh, en Afrique. So her reading, which is really entirely typical of 94.7% of readings, since the 41 years of Cello, really argues that the flash forward is a vision, or a dream, or a wish fulfillment, or a fantasy. Donc cette lecture de François Favre est une lecture typique euh, depuis 40 ans à propos de Tchado, et donc c'est une lecture qui présente ce flash forward comme euh, une projection idyllique, euh, la volonté, euh, les rêves un peu exaucés du prêtre. A fantasy that functions, a fantasy of the future that functions as a compensation for the impotence of the priest. Une sorte de fantasme sur le futur qui fonctionne comme uh, une compensation des frustrations du prêtre. And again, it's not so much that this is wrong, it's so much that it's taken on the force of a doxa, of an orthodoxy. Et encore une fois, c'est pas que cette interprétation est fausse, mais elle a pris la force d'une doxa, d'un dogme. What I want to suggest is that these scenes generate a fictional future of 1976. Ce que je veux euh, suggérer, c'est que cette scène génère une euh, fiction de 1976. A fiction that belongs neither to the future time of the historical era that is Cheddar. Un futur qui n'appartient ni au, au passé historique euh, de Cheddar. Nor to the present day documentary reality of 1976. Non plus qu'à la réalité documentaire présente de 1976. What if this scene represents a branch in time, a fork in time. Et si uh, cette scène représentait un détour dans l'histoire, une uh, histoire alternative, an alternative future that cannot be wholly located in the time of the priest, in the time of the cheddo, or in the time of the time in which it was made. Un futur alternatif qui ne peut pas être retrouvé ni dans le temps du prêtre, ni dans le temps de Tchado, ni dans l'époque où Tchado a été réalisé. A time in which Semben inserts fictional future characters, people who once were Tchado, but never were, as if to say, these figures who we see receiving communion have other pasts other than the pasts we see in the rest of the film. That's to say, if we see them in the present wearing beautiful suits, beautiful ties, if we see these figures in the present of 1976, what was their past and why should the past of these characters belong to the past of their characters as Cheddar's. Clearly, figures 
such as this suggest another past which branches away from the past of the film that we are seeing. Et donc un temps dans lequel Simbin euh, introduit ces personnages de fiction qu'on a vus euh, dans un temps suggère euh, que ces personnages qu'on voit dans la scène de la messe euh, à Popengi avec des costumes ont très certainement un autre passé. And part of this fictional future which suggests another past which is not the past of the film we see part of this is hinted at in the music that we hear et donc euh, une euh, indication de ça peut être trouvé dans la musique que l'on entend so faf Françoise faf describes this music as a as a syncretism of christian hymns and african rhythms a, syncreti a kind of syncretic hymn that is called Alleluia Afrique. Françoise Favre décrit cette musique comme un syncrétisme entre musique catholique et uh, musique africaine. Uh, the American writer Brenda F. Berrien, who writes an essay called Manu Dibango's Transatlantic Soundscape, euh, L'écrivaine américaine Brenda F. Parion, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, Manu Dibango's Transatlantic Soundscape. Soundscape. She describes this music as a quote, an energetic tune sung in Diola by the Coran Saint Joseph de Cluny Dakar. Donc elle décrit ce morceau comme un morceau énergique chanté par une chorale Diola de Saint Cluny de, de Joseph. He says the tune is in a major mode with a fast tempo and has an optimistic feeling. Uh, il dit que le morceau est joué sur un mode majeur et a une uh, uh, dégage un, un sentiment optimiste. And clearly, there's a lot more to be said about this music, which is ecstatic and yet controlled, which is rapid. <laughs> and yet stately, and which is percussive and simultaneously highly melodic. Et très clairement, il y a plus à dire de cette musique qui est extatique, mais en même temps contrôlée, rapide, mais mesurée, euh, qui a beaucoup de percussions, et, mais qui est aussi très mélodique. So, I'm not so much interested in the, the specific details of the this annual commemoration of Virgin Mary. Je ne suis pas intéressé par les détails de la commémoration de la Vierge Marie. What I'm more interested in is the way in which Semben turns a document turns a documentary event into a set. Uh, ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est la manière dont Semben transforme un fait documentaire en décor. A documentary that is infiltrated by the fictional future presence of the cast of Cheddar who now gain a new past from their present, which is the future. Un futur uh, qui est. Please, okay, excuse me, can you please repeat that? I'm not sure I can. Okay, <laughs> sorry. Because <laughs> it's just based on my notes. Okay. So. Um, donc un futur dans lequel euh, un documentaire dans lequel CB insère introduit euh, des personnages de fiction. No, I think I can. Yeah. I think what is at stake there is the fact that the documentary is infiltrated by the, by the cast who now exist in a fictional future of 1976, which then gives way to a new fictional past, all of which is indicated by their presence in the present. In other words, what we have is something like a fictional present which both suggests a part, a fictional present which both suggests a fictional future and suggests a fictional past. It's as if three temporalities meet in the appearance of these actors inside of this really existing congregation. 
Donc euh, ce qui l'intéresse plus, c'est la présence dans euh, ce présent fictionnel de ces acteurs euh, qui suggère à la fois un passé fictif et un autre futur. What is necessary would be to to slow down this scene and to study each of the costumes that each of the actors wears. For example, there is one fellow who wears a brown jacket and this beautiful tie, patterned tie, and a beautiful shirt, a patterned shirt. Par exemple, il y a, c'est important de regarder précisément cette scène, euh, notamment les costumes. L'un des caractères a une très belle veste marron euh, et ainsi qu'une chemise imprimée, très belle aussi. And so this investigation, which is yet to come, implies an investigation into the costume design, uh, which in turn informs me was by the, the, the highly respected fashion designer, Umusi. Is that, is that the correct name? Mm -hmm. Yeah. Yeah, so Umusi worked on these costumes. And, and what's necessary is to understand the actual um, position and stance and attitude and orientation suggested by each of the suits and each of the dresses worn by each of the characters. Et donc cette recherche dans laquelle il se trouve, euh, qu'il qu est en train de poursuivre, elle implique aussi un intérêt pour euh, les costumes euh, dont il a appris par une tonnée qu'ils avaient été faits par euh, la styliste Oumoussi euh, pour notamment comprendre la position, l'attitude, l'orientation qui suggère chacun des choix de costume. That's because it's the costume that both fixes these figures in the present of 1976 and suggests a new past which is not reducible to the vision of the priest or to the world of Chedo. C'est parce que c est, c est, ce sont ces costumes là qui rend ces personnages contemporains et qui suggère un autre passé qui n'est pas celui euh, du prêtre. That's to say, costumes have their own life, which are not reducible to the psychic compensation of any other fictional character. Euh, C'est-à-dire que les costumes ont leur propre. Euh, leur Co costumes have their own life, which are not reducible to the psychic state of any fictional figure, such as the priest. Donc les costumes ont leur propre euh, importance qui ne se réduit pas au, euh, à la compensation euh, psychique euh, du prêtre. So, to summarize and to, to bring this section to a close and then to close, uh, I would argue for a trans-temporal reading of the scene of Popengi. Et donc, pour finir, euh, je plaiderai moi pour une lecture transtemporelle de cette scène de Tchèdo. Just as I would argue for a transtemporal relation between the proto-cinema of the ceiling and the machine vision of St. Ben's camera. Tout comme euh, je plaiderai pour une lecture transtemporelle du proto-cinéma qui se trouve sur ce... Euh, sur euh, cette, euh, ce plafond et euh, le cinéma de CMB. And this confronts us with the question, what time is Chedo set in anyway? Et euh, enfin la question suivante, dans quelle époque finalement euh, se déroule Chedo? And what time is 1976 anyway? And whose future is 1976? Et euh, qu -ce que, quelle époque c'est 1976? Et c'est le futur de qui d'ailleurs, 1976? Okay, so I'm just going to read one more quote from the historian uh, Mamadou Diouf in his essay which compares Chedo to Mambeti's Hien, and he says... Donc, euh, je vais lire encore une citation de l'historien Mamadou Diouf dans un de ses essais qui fait une comparaison entre Hien de Mambeti et Chedo de Sembe. He says, one may begin 
by remarking an indeterminacy. On peut commencer par déterminer une indétermination in the time frame of the narrative of Cheddar. Dans la période de Cheddar, he says there is a movement between the 17th century, the 18th century, and when Islam and Christianity penetrated West Africa. Il y a une, un mouvement entre le 18e siècle, le 17e siècle, le 18e siècle et le 19e siècle entre les moments où l'islam et la chrétienté ont pénétré l'Afrique. And these times are not identical. Et ces époques ne sont pas les mêmes. He says, perhaps the action takes place over several centuries. Il se dit que peut-être que euh, l'action du film se déroule sur plusieurs siècles. This temporal indeterminacy has a precise function. Cette imprécision euh, temporelle a une, euh, a une fonction précise. It permits the filmmaker to inscribe his reflections into a general framework. Elle permet au cinéaste d'inscrire sa réflexion dans un cadre général. Enabling a reading that addresses the present. Permettant une lecture qui euh, dit quelque chose du présent. And allows for other ways of imagining the past. Et euh, permet d'autres manières d'imaginer le, le passé. Um, he says, by stressing temporal indeterminacy, en renforçant l'imprécision la, la, temporelle, Semben thus introduces a geographical indeterminacy. Semben introduit une uh, indétermination géographique. Which is to say, when and where is Cheddo set? Et donc la question devient où et quand Cheddo est-il situé? Which is to say, if, the, if Cheddo is temporally, tem temporally indeterminant, Uh, ce qui revient à dire que si Tiago est temporellement indéterminé, if it is geographically indeterminate, s'il est géographiquement indéterminé, then the implication is that it is historically, epistemologically and ontologically indeterminate. C'est-à-dire qu'il est historiquement, ontologiquement et épistémologiquement indéterminé. So that's the That's the kind of ultimate question that Cheddo poses to us. C'est donc la question uh, ultime que Cheddo nous pose. So now I'm going to read the final part. What a film that is made on and for and with. Qu'est-ce qu'un film qui est fait sur and uh, on? And for, et pour, and with, et avec, a historical moment, un moment historique, a film that is made, un film qui est fait, with a counter-historical imagination, avec une imagination contre-historique, a film that makes itself, un film qui se fait lui-même, from historical moments, à partir d'un moment historique, a film that imagines moments, un film qui imagine des moments that escape ahead of history qui uh, s'échappe de l'histoire a film that is made with elements extracted from un film qui est fait d'éléments tirés de and assembled into a cine history et assemblé dans une histoire ciné a film that writes its cine history un film qui écrit sa ciné histoire with methods invented for this project avec des méthodes inventées pour le projet même What it suggests is that ce que cela suggère c'est que there is a crisis in the present. Il y a une crise dans le présent. A crisis of the present. Une crise du présent. A crisis that persists into the present. Une crise qui persiste dans le présent. A crisis whose persistent a crisis whose persistence une crise dont la persistence makes itself present. Euh, la rend présente as a crisis in memory politics comme une crise dans la mémoire politique in the memory of politics dans la mémoire du politique in the politics of a memory dans la politique de la mémoire of what the future might be de ce que le futur pourrait être or could be 
l'ampleur d'une telle crise, its impact, son impact, and its extent, et sa, son, son, ouais, okay. et euh, sa portée, sa portée, exceeds the present, euh, excède le présent, exceeds the limits of the present, excède les limites du présent. Such a crisis, une telle crise, cannot be confronted ne peut être confronté directly directement such a crisis is not immediately available une telle crise n'est pas directement disponible for phenomenal perception à la perception phénoménale instead it is a crisis that must be staged au contraire c'est une crise qui doit être mise en scène it must be synthesized elle doit être synthétisée it must become artificial elle doit être artificielle. What it demands is a turn. Ce qu'elle requiert, c'est un tournant. A turn towards a genealogy. Un tournant vers la généalogie. A genealogy of the past. Une généalogie du passé. That is not past. Qui n'est pas passé. That is present. Qui est présent. That's it. Bravo. <laughs> Et cette scène, évidemment, comme d'autres, deux ou trois autres, euh, euh, m'a interpellé sur le, 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 la façon dont, dont, dont elles ont été tournées, cette scène de la Bouddhie. Euh, et évidemment, l'analyse de François Aspar, que vous avez, que vous avez cité, les limites de cette analyse-là, on est, on est prêt d'accord là-dessus parce que la perspective de François Asfant, c'est un peu la perspective du, du prêtre. Euh, cette lecture-là, elle ne va pas peut-être au-delà. Au, au et la lecture que vous faites, c'est une lecture possible aussi de, de cette scène-là. Mais moi, ma question, elle concerne la première partie de votre, de votre exposé. Ce qui fait qu'un film euh, est important, c'est euh, les différentes interprétations. Euh, les différentes critiques dans différents lieux qui créent un, à la longue un consensus sur une scène ou sur un film. Ma question est, est-ce qu'on ne peut pas aussi avoir le, le résultat, un autre résultat qui est qu'on a plusieurs consensus sur la lecture d'une scène, c'est-à-dire que dans une région donnée, on a un consensus, on a un consensus ailleurs, on a, un consensus, on a deux, trois, quatre ou dix consensus sur une même, c'est pas un seul consensus qui fait que les gens se, se, se retrouvent là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs consensus possibles sur une, la lecture d'une scène Merci. So, uh... Uh, Cisco thinks that uh, this film of Sembene is important uh, uh, for him in his filmography. Uh, the analysis of Favre that you uh, quoted, he agrees with you that uh, it has its limits um, and that your reading is an interesting uh, take on it. Um, his question is uh, can't we have many different consensuses on the same on, on, on the scene. Uh, instead of just one reading, can't we have different reading, all of them being valuable at the same time? Um, yes, we can, but if that's not what we have at the moment. And uh, part of the project is to ask why so much cinema from the continent is held within a critical framework of under-theorization and of a certain kind of 
theoretical limit. Alors, il dit qu'on peut tout à fait hein, avoir différentes lectures et différents consensus, mais son projet, c'est aussi de se demander pourquoi une part si importante du cinéma africain est euh, enfermée, soit dans un, dans un manque de théorisation, soit dans certaines catégories. Déjà, je l'ai Because so much African cinema is because the, the, the theorization and historiography and criticism of so much African cinema is written by theorists and historians and critics who see themselves as the allies and the champions and the fellow travelers of African cinema. There has been a historical tendency to narrate African cinema as if to ally themselves with the intentions of the particular artist rather than to think with the film in a way that exceeds the intentions of the artist or of any particular figure within it. There has been a historical reluctance to think excessively and to think along the lines of an aesthetic practice which is unbound in principle. Donc, aujourd'hui, selon lui, la théorisation, l'histographie, la critique du cinéma africain est essentiellement faite par des critiques qui euh, se pensent euh, comme les champions du cinéma africain et euh, qui donc ont eu une tendance à se faire les narrateurs des intentions du cinéaste plutôt qu'à se pencher sur le film. Il y a une répugnance, donc là. This means that, historically speaking, 96.2% of all books written on African cinema are historical surveys. Et donc, euh, du point de vue euh, historiquement, donc, il dit que 96% des, euh, des livres écrits sur le cinéma africain sont en fait des listes des, de ce qui a été produit. They are surveys that travel over the landscape of cinema like helicopters. Ce sont des recensions qui voyagent sur au-dessus du paysage du cinéma africain comme des hélicoptères. What I want is a theory that descends into the film and keeps going. Ce qu'il veut, lui, c'est une théorie qui descend dans le champ du film et continue à descendre. I want 100 pages on one minute, not 100 pages on 100 films. Donc, ce qu'il veut, lui, c'est 100 pages sur une minute de film et non pas 100 pages sur 100 films. So, in, in, what do you mean when you talk about proto-cinema, especially the idea of painting Um, as a form of proto-cinema, proto I mean, I mean cathedral uh, programming as a form of proto-cinema. Um, and if, if you think it really exists in some kind of temporal relationship to cinema in advance of cinema, um, I mean, I think the forms, the cathedral is an important form, but I think there are probably other forms um, of experiencing aesthetics and multiple forms of aesthetics that I think cinema probably borrows from. Um, And, and, and perhaps simplifies in, in many ways. And I was thinking that just the, the last thing of the, the, the painter, um, I forget the name of the French painter. Bruno Schmelz. Bruno Schmelz, who, who also does something interesting in, in terms of temporality, right? Yeah, Bruno Schmelz, in fact, goes from a cinematic age, or, or an age where vision is informed by cinema practice, back to a form of, of painting that is of the Renaissance in terms of, of Coppola fresco painting. So, so I'm, I'm not sure how you read that kind of relationship because he is a kind of time traveler in that sense, going from a cinematic age to, 
to one where, where the cathedral is the pinnacle of aesthetic achievement. I think... Um, uh, excuse me. Translation. Just the question just free. Donc, euh, euh, la question a porté sur euh, la notion de proto-cinéma euh, que Codewa a employé euh, en faisant référence euh, à la peinture qui se trouve à la cathédrale de Dakar. Et donc, euh, Zen disait que euh, finalement, la cathédrale, c'est une forme intéressante et euh, le cinéma lui semble plus emprunté à d'autres formes artistiques et les simplifier même. Donc voilà. L'idée du proto-cinéma, s'il pouvait revenir dessus. Et ensuite, il a parlé du peintre, euh, à qui l'on doit euh, cette peinture qui se trouve à la cathédrale. Et en, en disant qu'il euh, fait quelque chose d'intéressant, lui qui peint euh, dans les années euh, 20, je crois, 60, lui qui peint cette œuvre dans les années 60, donc un moment où le cinéma existe déjà, et euh, qui emprunte une forme qui appartient à la Renaissance historiquement. Donc voilà ce que Kodou pense de cela. So yes, on one hand there is um, a history of the cathedral as a kind of um, as an architect as an audio visual architecture which organizes a specific kind of spectatorship and a specific kind of experience of worship through the coordination of space and scale and light and perspective that's clear donc euh, il y a dans un premier temps en effet une histoire de la cathédrale comme architecture audiovisuelle qui crée une expérience euh, avec l'architecture le son euh, la lumière of sound, of lighting, of perspective, of scale and of space. Donc euh, la perspective, euh, la grandeur et euh, voilà, uh, scale. Yeah, yeah, perspective, space and scale. Donc l'espace, la perspective et la grandeur. But to be brief, um, you are right to say that um, this particular painter from 1964, um, I think has more in common with the late style of uh, Salvador Dali, for example, um, when Salvador Dali becomes um, a Catholic painter, but a Catholic painter who is painting after the nuclear bomb, and a Catholic painter who tries to invent what he calls a nuclear mysticism so that he returns to these types of perspectives and attempts to explicitly create a form of a form of religious media that can compete with the other spectacles of media in the post 60s era Et euh, donc, euh, ce peintre de 1964 euh, lui semble avoir euh, plus euh, de points communs avec Dali dans sa période tardive, euh, où il devient un peintre catholique, où il invente quelque chose qu'il appelle le mysticisme nucléaire, et il entend avec ça créer une forme de média euh, capable d'être en compétition avec les médias euh, post-années 60. In a way, these are, you know, these are kind of, you know, kind of artistic practices that would not even concern us unless Saint Ben and his director of photography had worked out this dolly shot, which. My argument is um, transforms these Catholic uh, transforms the kind of Catholic audiovisuality of space into a different experience of time. In a sense, it's it's only through Saint Ben's 
artistic intervention into this Catholic mediality that we are even asking this question. That's to say, it's Sam Ben's method of filming that is important rather than Schmelz's painting. Donc, si s'intéresse euh, à cette peinture, euh, c'est parce que Sam Ben et son équipe ont fait, euh, ont tourné cette séquence. Euh, et donc, c'est l'intervention artistique de Sam Ben. Euh, qui est intéressante ici et cette intervention artistique change euh, la perspective sur euh, ce média catholique. So he's sharing with us his reading of the Popangin sin. So to him, what Sembet wanted to do is uh, plead uh, for syncretism, uh, saying, be aware, uh, keep your beliefs, uh, your original beliefs, but still be open to the world. So a sign of it, he thinks, is the fact that the priest in the Popangin sin still has his uh, talisman. Uh, and he also uh, quoted a um, Senegalese singer called Suleiman Faye to back up his claims. Uh, and Suleiman say, Faye says something like, God is not to be... Uh, How would you say that? Uh, uh, you shouldn't be fighting for okay. I own God. He own God. You know, it should be like that. Shouldn't be a pretext for a fuss and fight. I I I very much agree. I think um, the um, the syncretism of the the young bishop <coughs> with the shells. I think it's clear, and I agree with you. In a way, the film draws attention to the syncretism. It's very evident. In fact, I have a sense that the scenes on the stage with the bishop are filmed separately from the pop and geek scenes. I think they are two separate scenes. I think St. Ben constructed a stage, not at pop and geek, but somewhere else. And made the whole syncretic scenes and then edited it together as if the scenes of the young bishop, the syncretic bishop, happen at the same time as the pop and Gein scenes, but I think they don't. So um, this is why those scenes of the young bishop on the stage with the Sam, this is why these scenes make such an impact. 
So I completely agree with you. It's more that because of the impact of these syncretic scenes, the other costumes that the other actors wear are overlooked. They are underanalyzed. I think they are just as syncretic as the scenes with the bishop, but it's a different kind of syncretism. Uh, a different kind of future. It could be that the scenes with the bishop are from another future, which would be to multiply the futures rather than to collapse them into one future. Il dit qu'il est tout à fait d'accord avec vous. Euh, il pense que la scène, elle n'est pas totalement tournée à Popenkin, que Sembel a certainement euh, tourné les plans avec le prêtre euh, euh, qui est habillé avec une tenue de prêtre, mais avec des éléments de syncrétisme ailleurs, et qu'il a inséré ces images-là euh, dans les images de Popenkin en général. Et euh, il dit aussi que c'est l'impact de ce costume, hein, du prêtre euh, qui est très frappant, euh, qui a peut-être fait qu'on n'a pas prêté beaucoup attention aux autres costumes, ceux que portent les autres personnages euh, euh, qui apparaissent et qui sont tirés du film Tiado, qui pour lui sont tout autant euh, syncrétiques, euh, et qui peut-être même, parce qu'ils sont différents du euh, de, du costume, euh, des costumes qui seront euh, du prêtre, suggèrent qu'il y a là peut-être encore un autre futur.